Hola, maestras y maestros. A nombre de nuestra titular, la maestra Adela Peña Bernal, reciban un cordial saludo. También un agradecimiento a todo el equipo del ILSE que hace posible que llevemos a cabo el día de hoy nuestra sesión en vivo. Antes de dar inicio y presentar a mis compañeras con la sesión en vivo del día de hoy, quiero comentarles a toda nuestra audiencia que todo el equipo de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros los reconocemos como agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto respetamos su contribución a la transformación social tal como lo establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adicionalmente comentarles que todos eh, el, los medios de contacto que tenemos con ustedes, la OSICAM, con los usuarios de nuestras redes sociales, con nuestros participantes en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento, lo hacemos bajo los principios de respeto, de transparencia y de certeza. Eh, adicionalmente, comentarles que trabajamos todos los días por mejorar esa comunicación entre ustedes y nosotros. Sin más preámbulo, presento a mis compañeras, la maestra Adriana Dander. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana Dander. Estoy a cargo de la Dirección de Promoción en Educación Media Superior y es un gusto poder estar con ustedes para comentar sobre uno de los elementos multifactoriales más importantes del proceso de promoción vertical, la entrevista por un comité examinador. Gracias. Muchas gracias. La maestra Alfa. Hola, buenas tardes maestras y maestros. Un gusto volver a estar aquí en esta sesión con ustedes para hablar sobre el proceso de promoción vertical en educación básica, eh, principalmente de lo, del requisito que es el curso de habilidades directivas y de, o de supervisión y de la carta de reconocimiento. Y a la maestra Rosa Eliana Puga. Muy buenas tardes, maestras y maestros. Es un gusto estar con ustedes. A mí me corresponde platicarles acerca de los cursos, habilidades para las funciones directivas y habilidades para las funciones de supervisión escolar. Muchas gracias. Gracias. Eh, los temas que vamos a abordar de manera específica en el proceso de promoción vertical en educación básica es el curso de habilidades directivas y el reconocimiento al buen desempeño. En el caso de promoción vertical en educación media superior es la elaboración del plan de mejora o proyecto de trabajo, así como la entrevista por un comité examinador y el reconocimiento por la comunidad escolar. Como ustedes saben, nuestro proceso de promoción vertical 
actualmente está eh, la conclusión de la etapa del registro y ustedes están llevando a cabo eh, estos elementos multifactoriales. Vamos a comenzar con una breve explicación eh, que dará inicio la maestra Alfa. Eh, si nos pueden ayudar con la presentación, por favor. Alfa, si nos quieres ir eh, comentando, ya ahorita va a aparecer la presentación. Si ¿Sí inicias tú. Eh, sí, ahorita en este momento le cedo la palabra a Ileana, que también está en promoción vertical en educación básica. Entonces, iniciamos con el curso. Como los comentaba, me corresponde platicarles aspectos muy generales sobre el curso Habilidades para las Funciones Directivas y Habilidades para las Funciones de Supervisión Escolar. Estamos completamente seguros que es de su interés, puesto que es un requisito establecido en el acuerdo para el proceso de promoción vertical a estas funciones. Los propósitos generales de estos dos cursos se, se, se comparten. El primero de ellos es analizar y comprender atributos, ámbitos de actuación, responsabilidades y sentido de las funciones que competen a personal directivo o de supervisión escolar, según el, sea el proceso por el que están participando. Conocer o fortalecer aspectos normativos, conceptuales y prácticos fundamentales para el ejercicio de estas funciones y finalmente reflexionar en torno de los valores humanos, la inteligencia socioemocional, el liderazgo y la autonomía en la gestión institucional que distinguen al personal directivo o de supervisión escolar. Muchas gracias, Ileana. Eh, ahí quisiera hacerte una consulta, Alfa. Eh, los maestros que están participando ahorita en el proceso nos consultan de manera reiterada cómo ingresan al curso. Sé que eh, muchos ya lo están llevando a cabo ahorita, pero también tenemos un buen número de participantes que aún no ingresan. ¿Cuál es la ruta que deben de seguir para iniciar con el curso? Claro que sí. Eh, bueno, para empezar, todos los maestros que ya están registrados en el proceso es a quienes se les va a habilitar el link para poder ingresar al curso. Eh, eh, tienen que ingresar con, a su cuenta Venus con su contraseña y ahí les va a aparecer el link. Eh, en primera instancia van a encontrar un aviso donde se les indica en qué grupo están. Todos están en el grupo 1. Y ahí se les indica también el periodo que pueden acreditar el curso, que es a partir de ayer, que fue 27 de febrero, al 24 de marzo. Eh, me parece que son como cuatro links hacia abajo, donde está justamente el link para ingresar al curso, y ahí viene, ¿no? Curso de habilidades, dependiendo si va para una dirección o para una supervisión. Ahí ingresa y en automático entra al curso. También nos llegó la consulta de aquellas maestras y maestros que no les aparece el link, en esos casos, ¿qué es lo que deben hacer? En esos casos sí deben de acudir con sus autoridades educativas para ver, eh, bueno, primero saber que sí quedó registrado. En caso de que quedó registrado y no les aparece el link, sí, por favor, eh, acuda con su autoridad educativa. Bueno, antes de acudir, pues tiene que borrar el cache o como le dice, eh, borrar toda esa cuestión y reiniciar. Si siguiendo esa ruta, continúan sin poder ingresar, sí les recomiendo por favor que se lo indiquen a su autora educativa, ellos me harán a mí la consulta y nosotros revisamos directamente cuál es la causa por el que no tienen el, el acceso. De los casos que hemos recibido de ayer al día de hoy, eh, todos sí han podido ingresar, este, han hecho lo que te comentaba, o sea, borne el catcher o catcher. como él está, gracias, este, y ya pueden ingresar. Ok, muchas gracias. Maestras y maestros, entonces ya sabemos, hay que ingresar a Venus, eh, ver la liga para el curso. En caso de que a mí no me aparezca esa liga, es necesario entablar comunicación con mi autoridad educativa para saber el estatus de mi registro. Eh, solo hay un grupo, tendrán el periodo completo que se señala en el calendario del proceso de promoción vertical para llevarlo a cabo. Continuamos con la presentación, por favor. Claro que sí. Ahora me gustaría comentarles acerca de la estructura de los cursos. Es una estructura que también se comparte. Eh, sin embargo, el contenido, aun cuando es similar, eh, se aborda a través de actividades diferentes porque las funciones de supervisión y de dirección escolar cambian en, en la realidad de las escuelas. Eh, de entrada, el, el, el primer aspecto del curso es una bienvenida, una bienvenida que da la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en esta bienvenida, la USICAM trata de expresar lo importante que es que sean acompañados en el proceso de inducción 
a las funciones directivas o de supervisión escolar. Enseguida ustedes verán en este curso una guía sobre este. Eh, se les sugiere que la descarguen, puesto que en este viene el contenido del curso, los propósitos de cada uno de los módulos y al final de esta guía aparecerá el procedimiento que deberán seguir para obtener la constancia de participación del curso. Enseguida viene una actividad introductoria que es importantísimo que la realicen. ¿Por qué? Porque los datos que aparecen en esta actividad, es decir, el nombre o los nombres, los apellidos y el correo electrónico, son los datos que aparecen en la constancia de participación. Entonces, tienen que entrar a esta actividad, verificar que sean los datos que les corresponden y si no, es, no están correctos, poner eh, el, el nombre y dato y el correo que corresponda. En cuanto a los módulos, bueno, son, eh, el curso se compone de cuatro módulos, cada módulo tiene de tres a cuatro lecciones y las lecciones se desarrollan a través de actividades que eh, abordan distintos recursos que son elaborados específicamente para el curso. Estos recursos pueden ser eh, documentos normativos, documentos académicos, infografía, videos, testimonios, etc. Y bueno, al final de cada módulo encontrarán una evaluación. Me gustaría platicarles en términos muy, muy generales qué se aborda en los módulos de, del curso de habilidades para las funciones directivas y para el, eh, habilidades de supervisión escolar. En el primer módulo para el curso de, de habilidades directivas eh, se aborda el derecho a la educación que tienen las niñas, los niños y adolescentes. Este eh, es fundamental para que el director lo haga valer en, las escu en la escuela a su cargo. También se analiza el artículo tercero constitucional, la ley general de educación y las características de la educación actual, es decir, que ésta sea inclusiva, intercultural, de excelencia y equitativa. Además, características como que es una educación obligatoria, laica, eh, integral y de excelencia. Eh, en el módulo 2 se aborda el papel que se espera del personal directivo en la actualidad, y se identifican temas como el liderazgo, el papel que tiene el personal directivo para mejorar el trabajo en las escuelas y, en consecuencia, mejorar el aprendizaje de las alumnas y los alumnos. En el módulo 3 se aborda el papel del personal directivo para lograr un clima escolar armónico y para ello es muy importante que tenga habilidades comunicativas que desarrolle una comunicación efectiva, una comunicación empática y asertiva, que tenga habilidades socioemocionales y que desarrolle una gestión para la resolución de conflictos. Y finalmente, el módulo 4 del curso de habilidades directivas aborda la asesoría y el acompañamiento a las maestras y los maestros de la escuela. Aquí es muy importante que sepan cuál es el sentido y el significado de la asesoría y cómo es que nosotros proponemos que se puede llevar a cabo en las escuelas, que es a través de la de asistencia, de la visita a las aulas, de la observación y el diálogo que entabla el directivo con el, la maestra o el maestro que ha sido observado. Para el caso del curso de habilidades eh, de supervisión escolar, el primer módulo es una temática similar, se aborda eh, el derecho a la educación, las características de la educación en México, el módulo 2 también se comparte, pero aquí es el papel que se espera del personal con funciones directivas. El tercer módulo es el servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas, qué se entiende por asesoría, qué sentido tiene asesorar a las escuelas que están a cargo del supervisor escolar y también se aborda, muy importante para la UCICAM, el servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas, cómo se organiza, qué ámbitos de intervención tiene y cuál es el rol que juega la, el supervisor o la supervisora en llevar este servicio de asesoría a las escuelas. Y por último, el módulo 4, que tiene que ver con eh, las habilidades que, eh, que destacan al personal de supervisión escolar para eh, desarrollar una comunicación efectiva, la inteligencia socioemocional y una gestión que eh, logren las escuelas la inclusión educativa, la interculturalidad y la equidad en el servicio. Liliana, una consulta. ¿Cada uno de los módulos se deben realizar en alguna fecha específica o el maestro, conforme vaya avanzando, podrá realizar eh, todos los módulos? Claro, una de las características de estos cursos es que son cursos autoadministrables. 
Es decir, que usted con una computadora con conexión a internet puede acceder al curso, pero además lo puede hacer en los tiempos y en los horarios que usted este, sea posible. Sobre, bueno, eh, de antemano considerando las fechas o el plazo que la USICAM estableció para el desarrollo de los cursos. Este plazo inicia hoy, el 27 de febrero, y concluye el 24 de marzo del presente año. ¿Hay actividades que las maestras y maestros deben ir desarrollando y subir los documentos que generen? Sí, tienen todos los módulos, están, se abordan las temáticas de los módulos, el contenido de los módulos a través de distintas actividades. El curso tiene un diseño instruccional y a través de este diseño pretendemos que las maestras y los maestros que están participando en el proceso de promoción eh, reflexionen y analicen el contenido y no solamente lean y, y, y pasen de una actividad a otra, sino que realmente hay una inducción hacia la reflexión de la práctica, hacia la comprensión de, de ciertos contenidos que se están abordando. Entonces, cada módulo se desarrolla a través de actividades que se inducen por recursos que nosotros proponemos. Fernando, que está viendo nuestra sesión en vivo, nos está preguntando ¿qué pasa si no puedo guardar mis actividades o, o si no me va guardando el avance que tengo en el curso? ¿Qué debe hacer el maestro? Bueno, de entrada el, el aspirante no podrá cargar en la plataforma las actividades que realiza. Lo importante es que él baje, en dado caso, las actividades que va realizando y las guarde en un archivo en su equipo de cómputo personal. Esto es muy importante porque son actividades que le van a servir para el desarrollo de la función en, en la vida real, en, en las escuelas. Una vez que está ya, eh, ya logró eh, la promoción a la función directiva o de supervisión, eh, eh, seguramente podrá recurrir a las actividades que realizó, a los documentos que consultó a través del curso para resolver situaciones de la vida real de las escuelas. Eh, en, si, o sea, tendría que tener acceso a... a a guardar esas esos actividades, esos recursos en su propio equipo de cómputo. Muy bien. Adelante. Bueno, y seguimos con la misma estructura, la estructura del, del curso. Eh, yo les comentaba que al finalizar cada, cada módulo hay una evaluación, que más adelante platicaré sobre ella. Y al finalizar las actividades y las evaluaciones de los cuatro módulos de cada curso, aparecerá un aviso sobre la constancia de participación. Este aviso no es un comprobante, no es probatorio de, de, de que eh, logró el curso y aprobó el curso. Simplemente aparece con los datos personales del aspirante, aparece con la fecha en que concluyó el curso y la fecha a partir de la cual podrá descargar la constancia de participación. Enseguida, como parte de la estructura, aparece la constancia de participación. Ahora sí que la podrán descargar en la fecha que está indicada en el aviso y se sugiere que la guarden eh, porque será el comprobante, este sí, que avale que han realizado el curso en los términos que la USICAM establece. Y por último, aparecerá una encuesta de valoración del curso. Para la USICAM es muy importante recibir una retroalimentación por parte de las personas que han desarrollado el curso. Por eso es importante y les pedimos que la resuelvan, que contesten a las preguntas que están establecidas en esta encuesta para poder mejorar el curso en futuras emisiones y que cada vez sea un curso mucho más fortalecido. Gracias. Maestras y maestros, recuerden qué importante es que en cuanto tengan la constancia de conclusión del curso la guarden, porque también es algo que pasa frecuentemente, que no bajan la constancia acabando el curso y luego ya es, eh, pues empieza a complicar el obtenerla. Aquí Lorena este, Ileana insiste con la pregunta, en caso de tener algún problema de soporte técnico en el curso, en la realización, al subir la, la información, o que no pueda continuar, o que no pueda imprimir su constancia, ¿es pertinente que levanten un ticket o habrá otra forma de comunicación con las maestras y maestros? Sí, es importante que se comuniquen al área de, de la USICAM, a la Dirección General de Promoción, y señalen que, que hay alguna dificultad en el curso, sin embargo el curso va señalando el avance que tienen y permanece eh, en el momento del desarrollo del curso en donde lo han, lo han dejado, entonces no creo que haya ningún problema, pero en ese caso puedan comunicarse a la Dirección General de Promoción para recibir orientación. Ok, ahí como el tema es técnico, eh, ahorita vamos a poner en los comentarios de la sesión, Zule, si nos ayudas, eh, 
la liga para que puedan levantar un ticket en caso de que tengan alguna falla eh, técnica durante la realización del curso. ¿Sí continuamos? Bien, sí, claro que sí. Eh, características generales de estos cursos, bueno, pues como yo les comentaba en un inicio, buscan apoyar a las maestras y los maestros en su inducción a las funciones de dirección y de supervisión, ofrecen apoyos conceptuales, prácticos y herramientas para la intervención y pretenden propiciar el análisis y la reflexión sobre el quehacer profesional actuar y el ejercicio de la función directiva o de supervisión escolar a la que se aspira. Aquí es, eh, puedo comentar que hay eh, varias actividades que componen los módulos que parten del análisis y la reflexión de la práctica que ustedes están desarrollando actualmente en las escuelas. De ese es un punto de partida para entonces sí reflexionar y analizar qué le corresponde hacer al personal al que ustedes aspiran eh, realizar. Y bueno, emplean, ya lo comentaba, empleamos distintos tipos de recursos, textos académicos y de investigación, documentos normativos, videos, testimonios, infografías, etc. Es un curso que se realiza en modalidad, en modalidad en línea, es otro administrable y está programado para desarrollarse aproximadamente en 40 horas. Alfa, ¿nos puedes recordar la fecha de realización del curso? Claro que sí, es a partir de ayer, que fue 27 de febrero, y concluye el 24 de marzo. Tienen cuatro semanas para concluir su curso. Muy bien. Jessica Hernández nos pregunta, ¿cómo hago para cargar las actividades o para escribir? ¿Por qué no trae pestaña o botón para adjuntar? No, no se pueden adjuntar las actividades. Ahí mismo señala que pueden descargar las tablas, los formatos que hay que utilizar para el llenado de del ejercicio que se solicita, lo pueden descargar y guardar en, en su equipo de cómputo. No se va a cargar ningún tipo de actividad. Muy bien, muchas gracias porque nos están haciendo varias consultas sobre el tema. Ya. Bueno, continuamos. Eh, finalmente, con la acreditación del curso, en la constancia de participación, al finalizar el desarrollo de los cuatro módulos con todas las actividades y las evaluaciones, aparecerá la evaluación eh, la constancia de participación, ustedes deberán obtener al menos el 70% del puntaje total para poder descargar esa constancia de participación. Para obtener ese 70%, el curso admite tres intentos en, de evaluación en cada, en cada módulo. Así es que eh, no hay ninguna complicación para obtener el puntaje que se requiere para descargar la constancia. Y bueno, al finalizar este curso aparecerá el aviso que ya les comentaba, que señala la fecha en que podrán descargar la constancia. Una vez llegada esa fecha, descargan la constancia, la guardan, porque es ahora sí el documento probatorio de que concluyeron el curso de manera satisfactoria. ANGMS Oca pregunta, ¿qué se coloca en nombre de usuario y contraseña para acceder al curso? El nombre de usuario y contraseña es la CURP. La CURP y... Eh, la CURP, no sé... Es la contraseña con que entran a Venus. Exacto. O sí. sea, con, okay. cuando entran a Venus, ellos utilizan la, la misma... Este, los mismos datos. Los mismos datos. Uh -huh. Muy bien. Entonces, para entrar al curso, no se está manejando ningún usuario y contraseña. No. Basta con que accedan a Venus y de ahí le den mm. clic a la liga. Exacto. Ahí, como comentaba hace rato, les va a aparecer el link que dice curso de habilidades directivas o de supervisión de acuerdo al caso, y ahí van a ingresar. Está como cuatro pestañas abajo, eh, donde está el anuncio donde se les indica que son del grupo 1 y las fechas en que lo puede realizar. Entonces, cuatro pestañitas abajo, ahí está el curso. Muy bien. Ya, por mi parte les agradezco muchísimo. Le cedo la palabra a la licenciada Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, ahora el tema que vamos a desarrollar, bueno, mis compañeras, es el reconocimiento al buen desempeño. La eh, carta, si nos eh, puedes continuar con la presentación, Alfa. Claro que sí. Eh, bueno, concluimos el curso, como les mencionaba, es un requisito el curso. En este momento vamos a ver un elemento multifactorial que es la carta de reconocimiento. No, no sé si se ve... Ya en pantalla el, las indicaciones. Bueno, ¿cuál es el propósito que tenemos para este elemento multifactorial? Pues es valorar la labor cotidiana de las maestras o maestros participantes para favorecer el máximo 
logro de aprendizaje de los estudiantes, del personal que aspira a promoverse a funciones de dirección o de supervisión, realizada con la participación de la comunidad educativa, madres y padres de la de familia o tutores y acompañantes de trabajo. ¿Cuáles son las características generales de esta carta? Bueno, el colectivo docente es quien va a realizar el reconocimiento de la labor cotidiana. Es decir, si yo maestra o maestro participante estoy eh, interesada en este proceso, pues voy a acudir con el colectivo docente que me va a, a reconocer esta carta este, y tiene que descargarla, bueno, así como se, de, eh, voy a interrumpir ahorita en este momento para decirte los datos de dónde van a encontrar el link, eh, debajo del curso también se les va a aparecer un link donde dice la carta de reconocimiento, ¿no? entonces ahí tienen que ingresar, que es también en el mismo periodo del curso que inició a partir de ayer, 27 de febrero, y también tienen al 24 de marzo para subir su carta, ingresan ahí, al link donde dice la carta de reconocimiento colectivo y ahí van a poder descargar el formato, es un formato en PDF. En, una vez que lo descarguen, ahí vienen todas las instrucciones que tienen que seguir para el llenado de ese documento. Ahí se les enlista unos, eh, los elementos que le van a, a reconocer a ese maestro o maestro participante, lo bueno, llevan con su jefe inmediato, con sus compañeros de trabajo, bueno, con el colectivo docente que ahí se les va a indicar en esa misma carta y van a enlistar los puntos que le quieren reconocer. Es muy importante que tenga las firmas correspondientes que ahí se indica y el sello de la escuela. Entonces, una vez que tienen su formatito, lo tienen que convertir en PDF y subir a, ese mismo, eh, a esa misma plataforma en formato PDF. Es importante que guarden el documento como ahí se le indica, que me parece que es la CUR. Bueno, ahí se les da todas las instrucciones de cómo debe de, de guardar el documento y subirlo en PDF. Este, y de esta forma, pues ya lo, ya lo va a tener. No es necesario que en cuanto haga el curso, haga posteriormente la carta o en, al mismo tiempo, además, es el periodo que tiene, puede empezar con la carta y después con el curso, o primero con el curso y después de la carta. No hay un, eh, no hay un, este, ¿cómo se dice? Ajá, bueno, no es dependiente uno del otro. O sea, en el momento que usted decida, sube primero la carta o hace el curso. Eh, bueno, aquí la maestra o maestro participante deberá presentar la carta, como les digo, en, al buen desempeño en formato PDF. Y recuerden que esta ponderación es máxima de 10 puntos sobre 100. Alfa, hay una consulta que nos están haciendo que, eh, si nos puedes comentar, ¿qué es el colectivo docente? ¿Quién es el colectivo docente? ¿Quién lo conforma? Claro que uh -huh. sí. Son eh, los supervisores, los directores, padres de familia y, bueno, los pares, ¿no? En este caso, si una maestra o maestro participa para una subdirección, pues son sus compañeros, que son sub similares, las maestras, eh, su director, que es su, digamos, jefe inmediato, este, ese sería como el colectivo docente, de un subdirector a una dirección, pues sus compañeros son los subdirectores, eh, están los supervisores ah, y los padres y madres de familia, son los que conforman el colectivo docente. ¿Y tienen que participar todos, eh, todas las figuras que comentaste o con una basta? Sí participan todos, pero en la carta cuando lo, des lo descarguen, ahí se les indica quiénes son, porque puede ser padre de familia o un par, o puede ser el director, demás. Ahí es importante que bajen esa carta y lean toda la información, ahí se les indica. Eh, Lili nos pregunta, ¿tienen que firmar un director de la misma zona o puede ser de otra zona? En el caso de que vaya para supervisor. Sí, en este caso, bueno, tiene que firmar la persona que le está haciendo el reconocimiento y obviamente la persona que le va a reconocer la carta, pues es donde está eh, adscrita, ¿no? Si está en su zona escolar y es la que le va a firmar, tiene que ser esta persona que lo va a firmar. No puede ser de otra zona, o sea, que me lo haga eh, mi supervisor y me lo firme otra persona, no, tiene que ser la misma. ¿Y lleva sello en la carta? Sí, tiene sello también. Ok. Cuando la llena el padre de familia, ahí ¿ellos tendrán que buscar eh, quién pone el sello? O no, ahí como es un colectivo, pues en la carta van varias firmas, no nada más es el padre de familia o nada más este, el director o demás. Ahí en el contexto, o sea, si es de la escuela donde está trabajando la maestra o maestro, pues es de esa escuela donde estaría el sello y que ahí mismo me, me, 
su director, en este caso si sí es un maestro, pues le está firmando, reconociendo y sería con ese sello y a lo mejor el padre de familia. ¿no? Eh, Mauricio López pregunta, ¿la carta se imprime tal cual está en la plataforma y se llena a mano o a computadora y con algún color de tinta específico? Este, ahí se descarga, lo puede llenar a mano o en computadora, este, no hay un color específico y el chiste es que nada más que llene todos los elementos que ahí se le indican y que lo convierta en PDF con el nombre que se le indica también ahí en la carta de reconocimiento. Sí. Voy a volver a preguntar eh, que nos están consultando. Eh, Galeana dice, ¿el sello solicitado en la carta es el de la escuela donde trabajo o de mi autoridad superior? Sí, es donde le firmes, puede ser de su autoridad superior o de su escuela, en caso de que sea, por ejemplo, ahí el director ¿no? o sus compañeros. Pilar pregunta, ¿para la carta solo son dos personas del colectivo docente? Sí, les digo que ahí están las instrucciones y ahí se indica las dos personas que lo podrían firmar, ¿no? Que de todo el conjunto que mencioné, ahí ya puede elegir de acuerdo a la carta e, e, e instrucciones que se le indican. Muy bien, muchas gracias, Andrea. De nada. Y bueno, como les decía, bueno, la ponderación es de 10 sobre 100 y recuerden la fecha es del 27 de febrero al 24 de marzo. Para los dos elementos que acabamos de comentar, que es el curso de habilidades, que es un requisito, que es muy importante que este sí lo cubran porque es un requisito, y la carta de reconocimiento. Este no es... este digamos obligatorio, pero tiene una ponderación que eso le ayuda al final de su de, de todo su proceso. Eh, Silva Medina pregunta, ¿un director comisionado puede firmar la carta? ¿Un director comisionado? Sí, o sea, ¿un es? maestro que hace la función sin ostentar la plaza puede firmar su carta de reconocimiento? Que es el que estaría este, valorando al, uh -huh. ma al maestro. Si es donde está participando el de paz, pues sí podría firmarlo, pero este, a, a, bueno, con todo el colectivo docente, pero sí podría ev evaluarlo. Bueno. Ok. Hay una pregunta que quizá es, es sencilla, pero eh, no quiero dejar de leerla. Preguntan si reconocimiento al buen desempeño y la carta del colectivo son cosas distintas. No, es lo mismo. Estamos hablando del mismo elemento multifactorial. Es la carta de reconocimiento este, del colectivo docente. Bueno, el colectivo docente es quien va a reconocer el, a la maestra o maestro participante su labor. ¿no? Y por eso se llama carta de reconocimiento, porque le están reconociendo su labor. Y el, quién nos está reconociendo, pues el colectivo docente. Ok. Bueno, maestras y maestros, ya eh, la maestra Ileana y la maestra Alfa nos comentaron acerca de estos dos elementos multifactoriales del proceso de promoción vertical en educación básica, de las preguntas que estuve viendo que están haciendo en este momento. Lo único que creo que nos falta comentar es si para hacer el, el curso y eh, ver el tema de la carta al buen desempeño, el horario de la plataforma es el mismo para realizar el curso. Sí, sí, es el mismo horario y es de lunes a domingo, recuerden. Eh, me parece que es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Tienen todo ese tiempo para poder ingresar y bajar, o, bueno, bajar la carta y llenarla y luego subirla y para eh, acreditar su curso de habilidades directivas o de supervisión. Muy bien, y recuerden que tienen todo el periodo que marca el calendario para realizar ambas actividades. Eh, si tienen más dudas, nos las pueden enviar eh, a nuestra cuenta de Facebook, a nuestra cuenta de Twitter, al correo electrónico, que también, Zule, te pediría que lo subas a los comentarios para recordarles eh, la cuenta del correo electrónico donde nos pueden mandar las dudas. Y pues ahora daré paso a la explicación que tiene que ver con los elementos multifactoriales del proceso de promoción vertical en educación media superior. Adri, sí, claro, con mucho gusto. Con la presentación. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de manera específica de este elemento muy significativo que es la entrevista por un comité examinador. Y bueno, para entrar en contexto, pues hagamos un recuento de lo que son los elementos multifactoriales en este proceso. 
¿Sí se está viendo la presentación? Eh, sí, sí se ve. Ah, ya, ya. gracias, está. gracias. Eh, para el proceso eh, 2023-2024 tenemos estos cinco elementos multifactoriales. El primero, formación profesional, que refiere al grado académico obtenido por estudios de posgrado, que tiene un, una valoración de 15 puntos. El segundo es experiencia en cargos directivos o de supervisión, con un valor de 10 puntos. El tercero, reconocimiento por la comunidad escolar, 10 puntos. El cuarto, entrevista por un comité examinador, 35 puntos. Y el último, apreciación de conocimientos de la función y elementos normativos con 30 puntos. Todos ellos en su conjunto permiten valorar a quienes están aspirando a un cargo directivo o de supervisión en educación media superior. Como ustedes saben, los dos primeros ya fueron registrados porque se hizo esta valoración y esta revisión precisamente durante el periodo de registro y verificación documental. Ahora a lo que nos vamos a abocar a explicar con un poco de más detalle es al elemento de entrevista por un comité examinador. Algunas, de, bueno, su objetivo, el objetivo es muy importante mencionarlo. A través de esta entrevista se permite valorar las habilidades de planeación y de gestión, así como vocación y liderazgo en el contexto escolar por todas aquellas maestras y maestros que están interesados en promoverse a un cargo directivo o de supervisión. Algunas de sus características. Eh, la entrevista por un comité examinador lleva muchos elementos, intervienen muchos elementos y además intervienen muchos agentes de las escuelas. En primera instancia, las maestras y maestros que están participando para este proceso eh, tienen que elaborar un plan de mejora en el caso de quienes están interesados en promoverse a un cargo directivo o bien un proyecto de trabajo para quienes aspiran a una supervisión. Ese plan o proyecto de trabajo lo están desarrollando justamente desde el día 20 de febrero. Se abrió la plataforma para que las maestras y maestros que fueron registrados para este proceso pudieran hacer esta elaboración. Por cierto, estamos próximos a que termine este periodo de elaboración. Concluye el próximo 3 de marzo. Así es que si por ahí tienen pendiente, si iniciaron la elaboración y lo dejaron incompleto o si tienen que verificar algo de lo que hayan escrito y poder cerrar y tener su comprobante de que han elaborado este, el, este documento, pues eh, no duden pues, en entrar a la plataforma y verificar que así, así lo han hecho. Otras de las características es que eh, los comités examinadores son conformados por eh, los subsistemas. Cada autoridad de educación media superior y cada organismo descentralizado eh, se encarga de organizar y de y integrar, de coordinar toda esta integración de los comités examinadores. La entrevista la realiza precisamente un comité in, eh, examinador integrado por tres auscultadores. Las entrevistas pueden ser de manera presencial o a distancia, de acuerdo como lo haya decidido cada subsistema. Ahora bien, como ya les decía, las fechas importantes para esta, este elemento multifactorial. La elaboración del plan de mejora o proyecto de trabajo dio inicio el 20 de febrero y concluye el 3 de marzo de 2023. La aplicación de las entrevistas dará inicio el 13 de marzo y concluirá el 21 de abril. En estos próximos días, los encargados de los subsistemas, los responsables de este proceso, ya estarán trabajando en el sistema de la USICAM, integrando estos comités examinadores. Muchas gracias, Adri. Eh, yo quisiera irme un poquito más atrás sobre este elemento multifactorial. Los maestros que participan en promoción vertical en educación media superior tienen que elaborar, antes de la entrevista, un plan de trabajo o proyecto de trabajo uh -huh. eh, y ellos pueden hacer la consulta en las guías que publicó la unidad. Sí. Si nos puedes comentar un poquito sí, sobre sí. eso. Claro que sí, Sandra. Me, las guías fueron publicadas el, um, el 28 de enero y ahí vienen todas las indicaciones para que los, las maestras y los maestros lo puedan eh, consultar eh, cómo se desarrolla este plan de mejora. El plan de mejora es un texto estructurado básicamente que aborda cuatro elementos. Uh, se centra en un plantel, 
un plantel de interés, no significa que el maestro que esté interesado de manera forzosa vaya a ser asignado ese plantel, es un plantel que se toma como referencia para hacer este ejercicio de planeación, de gestión, eh, de demostración de vocación y de liderazgo eh, eh, que eh, están utilizando los maestros. Los cuatro elementos que in, eh, tienen que desarrollar en este documento son identificar el contexto interno y externo de ese plantel de, del subsistema en el que ellos están eh, laborando y se interesan por promoverse, eh, identificar alguna problemática, trazar algunas metas a alcanzar e identificar líneas de acción para poder abordar la problemática que están identificando. Entonces, este texto, en el caso de las figuras eh, directivas, pues tiene que ver con un plantel deseable, un, un plantel de referencia, y ahora este documento que ellos elaboran simplemente es para este proceso de valoración, no significa que lo tengan que aplicar en caso de que fueran asignados, no, es un ejercicio, un ejercicio para conocer estas habilidades de eh, los maestros, de las maestras que están interesados en promoverse. En el caso de las figuras de supervisión, pues habla del conjunto de los planteles que están en determinada zona o determinada región y entonces en lugar de hacerlo centrado en un plantel, pues se dirigen a las zonas eh, de los planteles, zonas escolares. Entonces, ustedes pueden consultar las guías para la elaboración de este documento en nuestra página electrónica, en el link donde vienen los acuerdos, ahí pueden encontrar también las guías. Adri, y yo hago mi documento, me lo tienen que firmar, lo tengo que subir a algún lado, ¿Cuál, qué, es, ¿qué paso sigue para ah, los okay. participantes? Para el plan de mejora y proyecto de trabajo, que es un insumo, que es un insumo para la entrevista, el ma la maestra o el maestro que está registrado en este proceso usando su usuario y contraseña de la plataforma de Venus, entra a Venus a su cuenta y ahí le va a aparecer un link. Si va para un cargo directivo, dirá plan de, plan de mejora. Si va para un cargo de supervisión, dirá elaboración de proyecto de trabajo. Da clic y ahí le va marcando los aspectos a desarrollar con todo detalle. Es como si fuera un procesador de textos y ahí lo puede ir redactando. Hay un mínimo de caracteres, mínimo y máximo, tiene que cuidarlo para que sintetice y plantee con toda claridad las ideas y pueda desarrollar cada aspecto eh, de manera consistente. Y cuando termina, le, le pide que confirme que ha terminado porque a, al terminar debe descargar un comprobante. Es muy importante que no pierdan de vista eh, cerrar completamente la sesión, concluir completamente el desarrollo de estos aspectos y descargar su comprobante. Muy bien, importante maestras y maestros descargar el comprobante porque eh, va avanzando o van pasando los días y es frecuente que nos lleguen mensajes y que ya la plataforma no esté habilitada y ya sea más complicado eh, obtener este documento. Eh, Adri, antes, eh, igual para que los maestros lo tengan muy claro, llega una consulta. El maestro ingresó el 20 de febrero y no encontró eh, el, el camino, la liga, el formato para llenar el, el plan de mejora proyecto de trabajo. ¿Ahorita puede hacerlo todavía? Sí. Ingresando a Venus y siguiendo, también le va a aparecer un link. Así es. Sí, es muy importante, maestras y maestros, que, que confirmen que ustedes están registrados. O sea, si usted tiene su ficha de registro, si su autoridad hizo ese procedimiento con usted, usted sin duda tendrá acceso a esta liga. Muy bien. Y ahora, bueno, ya acabo mi plan de trabajo y sigue la entrevista. Ya nos comentaste tú las fechas que son del 13 de marzo al 21 de abril. Ahí me van a llamar, me va a llegar un aviso para que sí. me presente a la entrevista ¿O, o qué debo hacer yo como maestro participante ya que subí mi plan de trabajo para ahora vincularme a la entrevista. Sí, pues bueno, lo que debe hacer toda maestra y maestro eh, que ya hizo su plan de mejora o proyecto de trabajo es estar muy atento a las indicaciones que les dé su autoridad. Una vez que, a, a las indicaciones, pero también a consultar en la página de Venus, porque una vez que su subsistema le ha asignado su entrevista, 
ahí en Venus lo va a poder consultar, ahí le va a salir el dato, eh, la fecha y horario de su entrevista, si va a ser presencial o si va a ser en línea. De cualquier manera, los subsistemas siempre notifican, al menos con un par de días de anticipación, a los participantes eh, las características de la entrevista. Muy bien, ¿y ellos tienen que recabar firmas ellos? No, 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 simplemente presentarse eh, puntualmente en tiempo y forma al lugar que les, que les indiquen para ser entrevistados, ya sea a través de alguna plataforma por una liga eh, puntualmente o bien si es presencial en, eh, en la dirección, en la ubicación que le indique su subsistema. Muchas gracias. Eh, aprovecho nuevamente para agradecer al equipo del ILSE el que el día de hoy se lleve a cabo nuestra sesión en vivo en estas condiciones eh, con este foro, con nuestro audio perfecto y, y con todo lo que nos han eh, prestado en estas últimas dos sesiones. Muchas gracias al ILSE. Eh, bueno, ya ahorita durante el desarrollo de la sesión hemos ido contestando las consultas respecto a los elementos multifactoriales del proceso de promoción vertical en educación básica y en educación media superior. Tengo otras dudas, les voy a ir dando lectura y ya las va contestando eh, quien lo vaya considerando. Eh, File pregunta, si trabajo en dos escuelas, esto es respecto a la carta del buen desempeño, si trabajo en dos escuelas, ¿es necesario elaborar dos cartas? No, nada más una. Ok, entonces eh, maestros, si tienen dos o tres centros de trabajo, Basta con que elaboren una carta. La otra consulta es si deben hacerlo en el centro de trabajo donde tengan mayor carga horaria. ¿O eso no tendría que ver? Con la que van a participar, con su categoría que van a participar, sería con eso. Ah, okay. Muy bien. El, la otra consulta es que si soy un ATP por reconocimiento, la carta la debe de firmar el director o el supervisor y debe poner que hago la función de ATP. No, porque recuerde que usted está participando como docente, aunque sea eh, ATP por reconocimiento, usted está participando con la categoría de docente, entonces ahí sí no, no debería de poner este ATP por reconocimiento, sino que es su categoría de docente. Ok, muchas gracias. Eh, la otra consulta que nos hacen es sobre la entrevista en, de educación media superior. Si no me llaman, si no me eh, dan el, la fecha, hora de mi entrevista, ¿Con quién debo contactarme? Sí, eh, eso sería muy extraño, pero seguramente sí. pudiera ocurrir que su teléfono no funcionara o que no revisara usted su correo. Eh, la primera sugerencia es verificar en su cuenta de Venus si no está ahí ya puesta la información de su uh, entrevista. Y lo segundo que debe hacer es contactar a la autoridad de su subsistema. Buscar quién es eh, la persona responsable del proceso de promoción vertical y con él consultar cuál es la situación eh, respecto de la programación de su cita para eh, realizar la entrevista. Muchas gracias, Adri. Y bueno, ya ahorita concluí con, con, las entre, con las consultas. Nos están haciendo de manera repetitiva las mismas, entonces ya no les voy a, a dar lectura. Pero eh, nos consultan, Adri, del reconocimiento por la comunidad escolar. Este es un elemento multifactorial que aún falta para que inicie, es el 14 de marzo, eh, pero ya nos preguntan que dónde pueden obtener el, va el a haber formato. un instructivo okay. o un formato. Sí, bueno, en eh, las guías que se publicaron el 28 de enero, ahí viene también con todo detalle la información para este elemento multifactorial. No obstante, una vez que esté habilitado el sistema, que es próxima en los próximos días, cuando va a empezar también el, el, el espacio para que puedan eh, cubrir este elemento multifactorial, ahí va a haber un, un formato, de hecho está anunciado en la guía, que una vez que entran al sistema, ahí van a poder descargar un formato para su carta de exposición de motivos. En, esa, en ese formato, la primera parte es una síntesis, es una instrucción más sucinta de lo que viene en la guía para poderles agilizar eh, las orientaciones y que puedan desarrollar con toda precisión, con toda claridad y seguridad su carta de exposición de motivos. Muchas gracias. Maestras y maestros, pues creo que en resumen, importante que chequen su ingreso a Proyecto Venus, porque como ven todos los elementos multifactoriales parten de la plataforma, es bien importante, eh, también nos llegan mensajes de manera continua 
eh, que si tienen algún problema para ingresar, eh, generan su ticket y no hay contestación. Por favor, si no les llega contestación ese día, al siguiente hay que levantar eh, otro ticket porque tenemos plazos. Eh, de todos modos, el equipo de comunicación social pues está de manera reiterada dando seguimiento a que se les dé contestación. Eh, revisen las fechas establecidas en el calendario. En el caso de educación media superior están las guías publicadas para llevar a cabo eh, estos elementos multifactoriales. En el caso de promoción vertical... Tenemos los instructivos y las cartas que están disponibles también en Venus. Si tienen algún problema de que no les aparezca la liga, es importante que revisen con su autoridad educativa el estatus de su registro. Sé que a veces es un poco desesperante para ustedes el no tener un contacto rápido para hacer la consulta con la autoridad educativa. En la página electrónica de la unidad hay un mapa donde ustedes pueden consultar el enlace de la unidad en el estado y también en sus convocatorias hay un apartado donde se establecen los medios de contacto para que puedan eh, llevar a cabo esa consulta porque también sabemos, eh, como lo comento, que los tiempos están medidos y pues ustedes no pueden estar esperando a que la autoridad educativa los comente. Entonces, eh, cualquier cosa que no les aparezca en Venus, consultar el estatus de su registro, y el curso está disponible en la plataforma, el curso de habilidades directivas, en el mismo horario que eh, funciona eh, nuestra plataforma de la unidad. Eh, no hay que subir ningún documento porque también nos hicieron muchas consultas. No hay que subir nada, únicamente hay que estar eh, eh, haciendo el curso, ¿no? sin, sin que sea necesario que se incorpore algún documento. Y no sé si, Ileana, quieres comentarnos algo más. Pues nada, solo que deben realizar el curso en el periodo establecido del 27 al 24 de marzo eh, para poder continuar con su proceso de promoción y presentar la apreciación de conocimientos y aptitudes. Si no tienen concluido eh, y aprobado este curso, ustedes no podrán continuar con su promoción a la función a la que aspiran. Así es que espero que el, el curso cumpla sus expectativas, que les aporte elementos para su práctica y que les ayude a desempeñar una mejor función a la que están, en la que están promoviéndose y aspirando. Muchas gracias por todo. Alfa. Sí, eh, bueno, además de lo que ya mencionó Ileana, o sea, no vean el curso nada más como un requisito, sino como bien lo mencionaba Ileana, o sea, que es información que les va a aportar y que es de suma... Eh, pues sí, importancia, valga la redundancia, para ustedes. No nada más es como un requisito. Y también hacer la precisión. Recuerden que cuando concluyen el curso, eh, les va a salir un anuncio indicando que en qué fecha pueden descargar la constancia. Esa que descargan de inmediato no es la constancia. Ahí se les indica a partir de qué fecha ya la pueden descargar. Y en la carta de reconocimiento, una vez que suban su carta, ahí sí descargan su constancia. Muchas gracias. Eh, Adri. Sí, pues reiterar la importancia de estar pendientes de los periodos en que se están realizando las actividades de los elementos multifactoriales. Y en ambos casos, entrevista por un comité examinador y reconocimiento por la comunidad escolar, eh, una vez que se haga el ejercicio en la plataforma de Venus, descargar ambos eh, comprobantes, descargar los, los comprobantes, por favor. Eh, conservarlos. En el caso del comprobante del reconocimiento por la comunidad escolar, lo deben de entregar a su autoridad para que lo integre a su expediente de participación en este proceso. Entonces, por favor, recuerden las fechas, no, ojalá que no lo dejen para el último momento porque se puede saturar, pueden tener algún problema personal con su línea de internet, etcétera. Ojalá que no lo dejen para el último momento, que se haga con tiempo suficiente, que estén relajados, que lo puedan hacer con calma, eh, concentrándose, eh, mirando bien los periodos en que se deben de realizar y en ambos casos descargar sus comprobantes, por favor. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues yo eh, reitero mi agradecimiento a la Dirección General de Promoción, a la directora, la maestra Isaura Prieto, a mis compañeras Adri, Alfa y Liana, que estén aquí con nosotros compartiendo información importante para nuestros participantes. Eh, aprovecho esta sesión para comentar tres puntos que eh, tenemos ahorita como consultas frecuentes respecto a nuestro proceso de admisión en educación media superior. 
El primero es acerca del curso de habilidades digitales. Eh, en este caso, las constancias que ustedes pueden presentar para acreditar el curso, que es un requisito en el proceso de admisión en educación media superior, pueden ser del año 2021, 2022 y 2023. Eh, seguramente ustedes no han podido accesar a la plataforma porque efectivamente reconoce sus datos y les dice que ustedes ya realizaron el curso, entonces no tienen que volverlo a hacer, basta con que presenten su constancia 2021, 2022 y 2023. La otra aclaración respecto a ese mismo curso de habilidades digitales es que cuando ingresan y al momento de tener su constancia aparece Prueba T, ¿es correcto? Es eh, el nombre de la plataforma en donde se está alojando el curso, entonces no hay ningún problema con que aparezca. Eh, otra consulta frecuente es que si es un diplomado o es un curso, porque hay quien lo refiere como diplomado o, con, o que lo señala como un curso, es el mismo, es un curso que se acredita a través del diplomado. Así que ahí no habrá mayor problema. Y eh, la otra consulta es que en el caso de admisión eh, para media superior, el registro se va a llevar a cabo de manera previa a la realización del curso de habilidades docentes. No se preocupen, ustedes cuando vayan a hacer su registro no tienen que acreditar el curso. El curso lo van a realizar posteriormente y la unidad contará con esa base de datos para incluirlo dentro de sus requisitos. Ya no tendrán que presentar nuevamente nada para que estén tranquilos acerca de que ese curso se va a habilitar de manera posterior a que ustedes realicen el registro. La sesión en vivo del próximo martes va a tratar sobre el reconocimiento a la práctica educativa y también tendremos algunos minutos dedicados al proceso de admisión en educación media superior que consideramos es un tema que ahorita está eh, pues causando varias dudas que ustedes eh, quieren que se les comente mayor información. Entonces los esperamos el próximo martes y como siempre, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos y por participar en los procesos de la unidad. Que tengan una excelente tarde.